నెట్ మరియు డిఎస్సిలో తరచుగా అడుగుతున్న ప్రశ్నల నిధి నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన వీడియోలు చేయడం జరిగింది నా వీడియోస్ అన్ని చూడండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్ రెండు మూడు మైనస్ ఒకటి సున్నా మరియు ఒకటి మైనస్ నాలుగులు వరుసగా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి యొక్క శీర్షాలు అయితే శీర్షం ఏ గుండా పోయే మధ్యగత రాక పొడవు ఎంత అని అడిగారు త్రిభుజ శీర్షం నుండి ఎదుటి భుజం యొక్క మధ్య బిందును కలుపుతూ కీపడిన రాకను మధ్యగత రాక అంటాం సో మధ్యగత రాక కావాలంటే ముందు డి యొక్క విలువలు కావాలి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై రెండు జీరో మైనస్ ఫోర్ బై టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో బై టూ అంటే జీరో జీరో మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ బై టూ అంటే మైనస్ టూ డి నిరూపకాలు జీరో కామ మైనస్ రెండు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏకి డికి మధ్య గల దూరం మధ్యగత రాక పొడవు అవుతుంది ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ మైనస్ ఫైవ్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ టూ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ త్రీ వై వన్ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ నైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఒక విద్యార్థి ఇంటి నుండి బడికి రెండున్నర కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ వేగంతో నడిచిచ్చే పన్నెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరాడు మరి చుట్టూ రోజు అలా కాకుండా ఉండేందుకు గంటకు నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిచిచ్చే పదిహేను నిమిషాల ముందుగా చేరాడు అయితే ఇంటి నుంచి బడి ఎంత దూరంలో ఉందని అడిగారండి వి వన్ టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ వి టూ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టీ వన్ పన్నెండు నిమిషాలు టీ టూ పదిహేను నిమిషాలు ఇంటి నుంచి బడికి గల దూరం ఎంత డి ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వేగాల లబ్ధము బై వేగాల భేదము ఇంటూ కాలాల మొత్తము నిమిషాలు ఇచ్చిన వాడు బై సిక్స్టీ రాయి వి వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫోర్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ అని రాయచ్చు ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ బై సిక్స్టీ త్రీ టేబుల్ మూడు తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు మూడు ఇరవైలు అరవై ఫోర్ టేబుల్ నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు మూళ్ళు పదిహేను మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది సో ఇంటి నుంచి బడికి గల దూరము త్రీ కిలోమీటర్స్ అంకసరేడ్ రూట్ సెవెన్ రూట్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూట్ సిక్స్టీ త్రీలో తర్వాత వచ్చే పదం ఎంత అని అడిగాడు ఇచ్చిన అంకసరేడ్ రాద్దాం రూట్ సెవెన్ రూట్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూట్ సిక్స్టీ త్రీ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎంత ఫస్ట్ టర్మ్ రూట్ సెవెన్ సెకండ్ టర్మ్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ నేను నైన్ ఇంటూ సెవెన్ అని రాద్దాం సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ రూట్ సెవెన్ సెకండ్ టర్మ్ టూ రూట్ సెవెన్ థర్డ్ టర్మ్ త్రీ రూట్ సెవెన్ ఫోర్త్ టర్మ్ నాలుగో పదం ఫోర్ రూట్ సెవెన్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫోర్త్ టర్మ్ ఫోర్ రూట్ సెవెన్ ఫోర్ రూట్ సెవెన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఫోర్ రూట్లోకి వెళ్తే సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే రూట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఒక విద్యార్థిని ఒక సంఖ్యని ఎనిమిది బై పదిహేడు చే గురించి మనగా పొరపాటున ఆ విద్యార్థి ఎనిమిది బై పదిహేడు చే భాగించి సరైన జవాబు కన్నా రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్కువ చెప్పాడు అయితే ఆ సంఖ్య ఎంత ఈ ప్రశ్నకి మనం సమాధాన ఆప్షన్ నుంచి పొందొచ్చు ఎనిమిదితో పదిహేడుతో భాగించబడే సంఖ్య సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సరిచూద్దాం కావలసిన సంఖ్య ఎక్స్ అనుకుందాం
ఎనిమిది బై పదిహేడు చే గుణ నుంచి అన్నారు ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఎక్స్ బై సెవెంటీన్ కానీ ఆ విద్యార్థి ఎనిమిది బై పదిహేడు చే భాగించి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్కువ చెప్పాడు ఎక్స్ బై ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఎక్స్ బై ఎయిట్ సో లెక్క ప్రకారం సెవెంటీన్ ఎక్స్ బై ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ బై సెవెన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్కి సెవెంటీన్కి ఎల్సిఎం వన్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది వన్ థర్టీ సిక్స్లో ఎయిట్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ థర్టీ సిక్స్లో సెవెంటీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎక్స్ మైనస్ అరవై నాలుగు ఎక్స్ బై వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి అరవై నాలుగు తీసేస్తే రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్స్ బై వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ సిక్స్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ గెట్ క్యాన్సిల్ వన్ టైమ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సో సరైన సంఖ్య వన్ థర్టీ సిక్స్ ఒక తరగతిలో నలుగురు బాలురు మొత్తం మార్కులు రెండు వందల అరవై రెండు ముగ్గురు నూట డెబ్బై ఐదు ఐదుగురు బాలికలు మొత్తం మార్కులు రెండు వందల ముప్పై ఐదు అయితే మొత్తం విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎంత నలుగురికి రెండు వందల అరవై రెండు మార్కులు వచ్చాయి ముగ్గురికి నూట డెబ్బై ఐదు ఐదుగురు బాలికలకి రెండు వందల ముప్పై ఐదు టోటల్ స్టూడెంట్స్ పన్నెండు ఆరు వందల డెబ్బై రెండు సరాసరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసులు మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆరు వందల డెబ్బై రెండు బై పన్నెండు పన్నెండు ఐదుల అరవై పన్నెండు ఆరులు డెబ్బై రెండు సో థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ యాభై మరియు వంద మధ్య గల మొత్తం ప్రధాన సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుంచి వంద మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యలు కోడ్ డిడి బిబిసి బిబిసి బిఏ డిడి దూరదర్శన్ బిబిసి ఒక ఛానల్ బిఏ ఒక క్వాలిఫికేషన్ సో యాభై నుంచి వంద మధ్య కాబట్టి టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య పది ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ బార్ను పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగా జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ బార్ బార్ ఉన్న అంకెలు రెండు బార్ లేని అంక ఒకటి దశాంశ బిందువు లేదనుకుని ఆ సంఖ్యను పూర్తిగా రాయండి సెవెన్ థర్టీ నైన్ మైనస్ బార్కి ముందున్న అంక ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసిపోయండి బై బార్ ఎన్ని అంకెలకు ఉంది రెండు అంకెలకు ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదులు బార్ లేని అంకి ఒకటి కాబట్టి ఒక సున్నా సెవెన్ థర్టీ టూ బై నైన్ నైంటీ త్రీ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం మూడు రెండు వందల నలభై నాలుగులు ఏడు వందల ముప్పై రెండు మూడు మూడు వందల ముప్పైలు తొమ్మిది వందల తొంభై టూ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం నూట ఇరవై రెండు నూట అరవై ఐదు సో రెండింట్లో క్యాన్సిల్ అయ్యే అక్కడ ఏది లేదు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ మూడు నోటు బుక్లు మరియు ఒక పెన్ విలువ వంద రూపాయలు ఐదు నోటు బుక్లు మరియు రెండు పెన్నుల వేల నూట డెబ్బై రూపాయలు అయితే రెండు నోటు బుక్లు మరియు ఐదు పెన్నుల వెల ఎంత నోట్ బుక్ కాస్ట్ ఎక్స్ అని పెన్ ఖరీదుని వై అని అనుకుందాం అనుకుంటే మూడు నోట్ బుక్లు త్రీ ఎక్స్ ఒక పెన్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఐదు నోట్ బుక్లు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ రెండు పెన్లు టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
వన్ సెవెంటీ అయితే రెండు నోట్బుక్లు ఐదు పెన్నులు విలువ ఎంత సాల్వ్ చేద్దాం ఈక్వేషన్స్ని దీన్ని టూతో మల్టీప్లై చేద్దాం దీన్ని వన్తో మల్టీప్లై చేద్దాం సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎక్స్ నుంచి ఫైవ్ ఎక్స్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ టూ వై గెట్ క్యాన్సిల్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ సెవెంటీ థర్టీ ఎక్స్ వాల్యూ థర్టీ వచ్చింది ఫస్ట్ ఎక్వేషన్ నుంచి కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి కానీ వైని వై వాల్యూ రాకూడదు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ థర్టీ వచ్చింది సో త్రీ ఇంటూ థర్టీ హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ వై వాల్యూ టెన్ మనకు కావాల్సింది రెండు నోట్బుక్లు ఐదు పెన్లు కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమో థర్టీ వై వాల్యూ ఏమో టెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం టూ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇది ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ రూపీస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఏ అనేది పదిహేను యొక్క అన్ని కారణాంకాలు సంతి అయినా ఏకి గల అన్ని ఉపసంతుల సంఖ్య అంత అని అడిగారండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను యొక్క కారణాంకాలు సంతి పదిహేనుని చేయడం సున్నా వచ్చి భాగిన సంఖ్యలన్నింటినీ కూడా పదిహేను కారణాంకాలు అవుతాయి ఒకటి మూడు ఐదు పదిహేను సో నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చి ఏకి గల ఉపసంతుల సంఖ్య ఒక సంతిలో ఎన్ మూలకాలు ఉన్నాయనుకోండి సంతిలోని మూలకాల సంఖ్య ఎన్ అయితే సంతులో మూలకాలు ఎన్ అయితే ఉపసంతుల సంఖ్య టూ పవర్ ఎన్ అవుతుంది ఉపసమితులు టూ పవర్ ఎన్ ఉంటాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి టూ పవర్ ఎన్ ఉపసమితులు ఉంటాయి మనకి ఎన్ వాల్యూ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి టూ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నాలుగు కిలోగ్రాముల చక్కెర కొన్న వేల నూట ఇరవై రూపాయలు అయినా నూట తొంభై ఐదు రూపాయలకు వచ్చే చక్కెర కిలోగ్రాములే ఎంత అని అడిగారు ధర కిలోగ్రాములు నూట ఇరవై రూపాయలకి నాలుగు కిలోగ్రాములు వచ్చింది నూట తొంభై ఐదు రూపాయలకి ఎన్ని కిలోగ్రాములు వస్తుంది ధర పెరిగింది కాబట్టి కిలోగ్రాముల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది ఎక్కువ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి పెద్ద సంఖ్యను మీద రాయండి వన్ నైంటీ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ నాలుగు ముప్పైలు నూట ఇరవై త్రీ టేబుల్ త్రీ టెన్జా థర్టీ మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు ఐదులు పదిహేను అరవై ఐదు బై పది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కిలోస్ సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ దీర్ఘ ఘనాకృతిలో నాకు పాత్ర యాభై సెంటీమీటర్ పొడవు ఇరవై ఎనిమిది సెంటీ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ వేడలు కలిగి ఉంది దానిలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీటిని ఇంపుటికి ఎంత ఎత్తు కలిగి ఉండాలని అడిగారు ఆ పాత్రలో ఎన్ని లీటర్ల నీరు పడుతుందంటే పాత్ర యొక్క ఘన పరిమాణం ఇరవై ఐదు లీటర్లు ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీరు అంటే ఒక లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి ఘన సెంటీమీటర్లు సో ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే ఇరవై ఐదు వేల ఘన సెంటీమీటర్ 25,000 ఫైవ్ థౌజండ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మనకి లెంగ్త్ పాత్ర యొక్క పొడవ యాభై సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు పెడల్పు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు హైట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత దీర్ఘన యొక్క ఘన పరిమాణం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్బిహెచ్ ఇరవై ఐదు వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఫిఫ్టీ బి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హెచ్ ఇరవై ఐదు వేలు జీరో జీరోగా క్యాన్సిల్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ హెచ్ వాల్యూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఒక సంభావ త్రిభుజంలో మూడు సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం మొత్తం అంతర్లిఖించబడింది త్రిభుజం యొక్క వైశాలి ఎంత సంభావ త్రిభుజం యొక్క అంతర్వర్త వ్యాసార్థం 
a by 2 root 3. Then value man ke 3 centimeters itcher. So a is equal to 3 into 2 root 3. Man gadi kende rubijo ka vai saliyo. Rubijo sambaud rubijo ka vai saliyo root 3 by 4 into bujmo square. So root 3 by 4 into man bujmo 3 into 2 root 3. 3 into 2 root 3 whole square. That is equal root 3 by 4 into 9 into 4 into 3. 4, 4 get cancelled. 9 into 3, 27 into root 3. 27 root 3. The other option centimeter. Centimeter square. Second option right answer. Rubijayo ka bujal padolu varsga 5 centimeter lo, 5 centimeter lo mariyo, 5 centimeter lo ayina. Rubijayo mood sheet chal konda gay badi na. Ortonya ka vyasar de anta nadi garan. Rubijayo ka bujal padolu 5 centimeter lo, 5 centimeter lo, 5 centimeter. Ante de vaka paytha agras trekon. Kavate vidto lambakon rubijayo atpar dunna. Lambakon rubijayo lo parivartu vyasar dante. Rubijayo sheet chal konda koi orton parivartu antar. Parivartu vyasar dumi jukol to Karnamayaka Majibindu, hypotenuse by two. Karnamayama, thirteen which in the by two. Thirteen by two and six point five. So, first option right answer.